ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭೋದಯ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಸುಬೆಚ್ಚು ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಮನ್ ಕುಡಿತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂಡ್ ನೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ ನ ತಗೋತೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕ್ ಹಾಗೇನೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದ್ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ಆಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು ಯೂಶಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಜಾಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮಜಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಫೀಲಿಂಗೇ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಲಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ರಾಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಮೆತ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅವನ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗಂತರೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತೆ ಅದು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಡಯಟೀಷಿಯನ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮತ್ತು ನೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಸ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಅದು ಇಶಾ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಎಚ್ ಕೆ ವೈಟಲ್ಸ್ ಅವರ ವೆಜ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ವುಮನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗಾರ್ಸೀನಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಬೋಜಾ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಯೋಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಕೊಲಾಜನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಈ ರೀತಿ ಒನ್ ಸ್ಕೂಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಆಂಬ್ಲ ಚೆರಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಗಾರ್ಸಿನಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಬೋಜಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೋ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ವೈಟಲ್
ಜನ ನುಚ್ಚಿ ನುಂಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಇದು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನುಚ್ಚಿ ನುಂಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೋಸೆಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬಳಸುವಂತ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆನ ತಗೊಂಡೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮೂರನ್ನ ಕೂಡ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿಡ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಕೂಡ ನೆನೆ ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಚಿಗ್ಲಿ ತಿಂತ ಚಿಗ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಚಿಗ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕುಟ್ಟುಂಡಿ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಬ್ಲ ಆಂಬ್ಲ ಲಾಲಿಪಪ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ತಿಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಐದನೇ ಸಲಿನೋ ಆರನೇ ಸಲಿನೋ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆಸ್ಕರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ ಒನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ನನಗಂತರೂ ಇದಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅದೇ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಟಿ ವಿಲಿ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ವಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಬಂದು ಮಾವುತ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಬೊಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಜೋಡಿ ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿನ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹಿಂಡಿರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಸದ್ದ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಮರಿಗಳು ತುಂಬ ಅನಾಥರಾಗ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಅನಾಥವಾಗಿರುವಂಥ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಸಾಕುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಲಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜೋಡಿ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತುಂಬ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಟ್ ಪಾಸ್ತಾನ ನೀವು ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೀಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲೇ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೀಟ್ ಪಾಸ್ತಾನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೀಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಮರ್ನ ಸಹಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಾಕಲಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆಯೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಚಾಪರ್ನ ಸಹಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಚಾಪರ್ನ ಸಹಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಪುದೀನ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದೆರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಬ್ರಾಕ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪುದೀನ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಹೊಳಿಯುತ್ತೆ ಓ ಈ ಥರ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನು ಬರೆದಿಟ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಯಾಕುಲ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸಿಂದ ಇದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ನನಗಿನ್ನೂ ನೈಟ್ ಊಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿತೀನಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ ಬಾಟಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿತೀನಿ ಚೇಸ್ ಈಗ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪುದೀನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಸಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೇಕು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಚಮಚ ಇಂಗು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣನ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಿಶ್ರಣ ಸಿಗತ್ತೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಟೀಮರ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೀಮರ್ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ಟೀಮರ್ನ ಸಹಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಗೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅರಿಶಿಣದ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದ್ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಲೀಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ನಸುಬೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿಗೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯೆಸ್ ಫೈನಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತ